ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷനെ പറ്റിയാണ് അന്നേരം വാട്ട് ഈസ് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റിംഗ് തിൻ ഫിലിംസ് ഓവർ ദ സർഫസ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് അതർ മെംസ് ആൻഡ് മൈക്രോസിസ്റ്റം കമ്പോണൻസ് ഈസ് കോൾഡ് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് തിൻ ഫിലിംസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ മേളിൽ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മേളിൽ ഈ തിൻ ഫിലിംസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വെറൈറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അലൂമിനിയം അതേപോലെ ഓറംസ് സോ ഓറം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർണമാണ് ഗോൾഡാണ് ടൈറ്റാനിയം പ്ലാറ്റിനം ടിൻ ലെഡ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കുറേ മെറ്റൽസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ തിൻ ഫിലിം ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത് കൂടാതെ കോമ്പൗണ്ട്സും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സച്ച് ആസ് കോമൺ ഷേപ്പ് മെമ്മറി അലോയി നിക്കൽ ടൈറ്റാനിയം ആൻഡ് ദ പീസോ ഇലക്ട്രിക് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കോട്ടിങ് ട്യൂബ്സ് ഫോർ മൈക്രോ ഫ്ലൂയിഡിക്സ് അന്നേരം നമ്മൾ മൈക്രോ ഫ്ലൂയിഡിക്സിനകത്ത് ട്യൂബ്സിന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് ഓക്സൈഡും അതേപോലെ നിക്കൽ ടൈറ്റാനിയവും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം കെമിക്കൽ പേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഈ മെറ്റൽസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിലിംസ് ഏതിൻ്റെ പുറത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ പേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ജനറലി ടു ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ മെഷീനി മെയിനായിട്ടും രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പി വി ഡി സെക്കൻഡ് വൺ സി വി ഡി പി വി ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷനും സി വി ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷനും സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് പി വി ഡി ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പിക്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺ ദ ഹോട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് സർഫസസ് അന്നേരം പി വി ഡിക്കകത്ത് ഫിസിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷനകത്ത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പിക്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസാണ് ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ഹോട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇമ്പിക്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് പി വി ഡിയിൽ നടക്കുന്നത് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആസ് വെൽ ആസ് ഡിഫ്യൂഷൻ വിത്ത് കെമിക്കൽ റിയാഷൻസ് ആസ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് സർഫസസ് കൂടാതെ ഈ സി വി ഡി പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി വി ഡി ഫിസിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ കോംപ്ലെക്സുമാണ് മോസ്റ്റ് സി വി ഡി പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ലോ ഗ്യാസ് പ്രഷേഴ്സ് അന്നേരം സാധാരണയുള്ള സി വി ഡി പ്രോസസ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഗ്യാസ് പ്രഷ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ നോക്കാം അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ഗ്യാസ് ഗ്യാസും അതിനകത്ത് ഗ്യാസിനകത്ത് എന്തുണ്ട് റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹോട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് സർഫസിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്യാസിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഈ സർഫസിൽ ഹോട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് സർഫസിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്ത ഗ്യാസിനകത്ത് എന്തുണ്ട് റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസിനെ ആ റിയാക്റ്റൻസും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കരിയർ ഗ്യാസ് അപ്പം ഈ ഗ്യാസ് ആ ഹോട്ട് സോളിഡ് സർഫസിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ആ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി മൂലം ഇതിനകത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫിലിം ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെൻറ്റ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പം ഈ സി വി ഡി പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റിയാക്റ്റേഴ്സാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ടറും മറ്റേത് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ടറും ഈ രണ്ട് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുട
സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വർക്കിങ് എന്താണ് ആ റിയാക്റ്റൻ്റ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഗ്യാസ് അതുവഴി വരും ആ കരിയർ ഗ്യാസ് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കരിയർ ഗ്യാസ് ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും അതിൻ്റെ പേര് പുറത്ത് തിൻ ഫിലിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വെൻറ്റ് വഴി പുറന്തള്ള പുറന്തള്ളാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടിൻ്റെയും വർക്കിങ്ങും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സി വി ഡി പ്രോസസ്സ് മുഖേന ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് മൂലം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള തിൻ ഫിലിംസ് ആണ് ഏത് സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കോമൺ തിൻ തിൻ ഫിലിംസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡ് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം there are number of chemical reactants that could be used to deposit silicon dioxide film on silicon substrate this include silicon chlorides sicl4 sibr4 and sih2cl2 the carrier gas that can be used in these processes are oxygen nitrous oxide nitrogen dioxide carbon dioxide with hydrogen അപ്പം ഇതിനകത്ത് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് ഐ സി എൽ ഫോറോ എസ് ഐ ബി ആർ ഫോറോ എസ് ഐ എച്ച് ടു സി എൽ ടുവോ വേണ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കരിയർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഒ ടു എൻ ഒ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഒ ടു സി ഒ ടു ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരിയർ ഗ്യാസ് ആണ് കേട്ടോ അന്നേരം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതും ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം എന്താ നോക്കി ഒരു റിയാക്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി വി ഡിക്കകത്ത് എസ് ഐ എച്ച് ഫോർ ഓക്സിജനുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ഐ ഒ ടു സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നാനൂറ് ഡിഗ്രി തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അടുത്തത് സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അന്നേരം സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡിൽ കരിയർ ഗ്യാസായിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയയാണ് അപ്പം അമോണിയ ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്റ്റൻസിൽ എങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടത്തി നമുക്ക് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതാ നോക്ക് ത്രീ എസ് ഐ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ ഗീസ് എസ് ഐ ത്രീ എൻ ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എച്ച് ടു അടുത്തത് ത്രീ എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ ഇത് നമുക്ക് സിലിക്കൺ സിലിക്കണിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഐ എച്ച് ഫോർ എടുക്കാം എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ എടുക്കാം എസ് ഐ എച്ച് ടു സി എൽ ടു എടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഏതുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അമോണിയമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എസ് ഐ ത്രീ എൻ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡ് കിട്ടും ഇവിടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സിലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ എച്ച് ഫോറിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കേസിൽ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഏതിൻ്റെ എസ് ഐ എച്ച് ടു സി എൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ക്ലോറോ സിലൈനിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി അടുത്തത് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ ഫിലിംസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിംഗിൾ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ ഈസ് എ പൈറോലിസിസ് പ്രോസസ് വിച്ച് ഈസ് എ ഡീ കമ്പോസിഷൻ പ്രോസസ് യൂസിങ് ഹീറ്റ് അന്നേരം പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസിലുള്ള സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ സിംഗിൾ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പോസിഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന
നോക്കാം എൻഹാൻസ്ഡ് സി വി ഡി എൻഹാൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് തരില്ലാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ പ്രഷറിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരുന്നു കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയത് അന്നേരം അത് അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സി വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എ പി സി വി ഡി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇതല്ലാതെ വേറെയും കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ കിട്ടാനും നല്ല ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയിലും ഒക്കെ ഫിലിം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഹാൻസ്ഡ് സി വി ഡി എൻഹാൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം നോക്കാം ലോ പ്രഷർ സി വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ അപ്പം ഈ ലോ പ്രഷർ സി വി ഡി നടത്തുന്നത് വാക്കുത്തിലായിരിക്കും ഏതാണ്ട് വൺ ടോർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറിയിലായിരിക്കും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എ പി സി വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സി വി ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേപോലത്തെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം വാക്വം ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിനകത്ത് ലീക്കോ ഒന്നും ആ ചെയ്യുമ്പറിന് ലീക്കോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല കൂടാതെ കൂടാതെ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറലി സ്ട്രോങ് ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് വാക്വം പ്രഷർ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് മൊത്തം യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും ഓൾസോ ദിസ് ടെക്നിക് അലോസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക്ഡ് വേഫേസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ഇസ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫ്രം മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അപ്പം ഒരു മാസ് പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേഫേസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോ പ്രഷർ സി വി ഡി അടുത്ത സി വി ഡി പ്രോസസ്സാണ് പ്ലാസ്മ എൻഹാൻസ്ഡ് സി വി ഡി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച സി വി ഡി പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സി വി ഡിയിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് കരിയർ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യും എന്താണ് എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ആക്കുന്ന എന്താണ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കിട്ടി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലെല്ലാം ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മൂലം ചിലപ്പം നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഡാമേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി എന്താണ് മെറ്റലൈസ്ഡ് വൺസ് മെറ്റലൈസ്ഡ് വൺസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം പ്ലാസ്മ എൻഹാൻസ്ഡ് സി വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ സി വി ഡിയിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലാസ്മ ആണ് ഈ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ ആ റിയാക്റ്റൻസ് ഗ്യാസസിന് എനർജി കൊടുക്കുകയും അതുമൂലം എന്താണ് ആ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നൽകുന്നത് ഏതാണ് ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലാസ്മയാണ് അതുമൂലം ഇവിടെ ഈ പ്രോസസ്സ് മൊത്തത്തിൽ നടക്കുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എന്താ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സി വി ഡിയും അതേപോലെ ലോ പ്രഷർ സി വി ഡിയും എല്ലാമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ആ ഓപ്പറേഷൻ മൊത്തം നടക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഇവിടെ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലാസ്മയാണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനാണ് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കിലോഡ്സ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻസ് ആവാം ഈ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ളത് ഇവിടെ അതുകൂടാതെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഫിലിംസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ എൻഹാൻസ്ഡ് സി വി ഡിയിലൂടെ സാധിക്കും ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്മ എൻഹാൻസ്ഡ് സി വി ഡി റിയാക്ടറിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എനർജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എഫ് സോയ